check. Hello po mga ka-DDS. Kamusta po kayo mga ka-DDS? Happy weekend sa inyo. Happy Friday. Ang dami mga kaganapan. Konting i-update ko lang po kayo. Nakarating po sa akin yung inyong uh, inireklamo. Yung patungkol po dun sa pilot episode ng The Better Half. Monday po yung pilot episode nun. Uh, bukod pa yon doon sa inireklamo ninyo na rape scene dun sa ipaglaban mo. Sa ABS-CBN din yun. Sabado yon yung uh, ipaglaban mo last week. Tapos, yung the better half <clears throat> uh, nung Monday. So, ngayon po kasi yung mga ka-DDS. Bago pa po tayo pumasok dito sa MTRCB, kunin itong posisyon na ito. Sinabi ko na po sa inyo yung ating misyon na matanggal yung soft porn. At yung uh, mga hindi angkop na eksena sa telebisyon. Um, kasi po, mga ka-DDS, ang telebisyon, ang tawag dyan ay general public viewing. Ibig sabihin, dapat ang ipinapalabas dyan sa telebisyon ay appropriate for all ages. General patronage. Kasi, maraming mga kabataan ang nakakapanood nito. So, G for general audience, rated, rated PG parental guidance. Ibig sabihin, maaari may mga eksena na hindi angkop sa mga kabataan and it requires parental guidance. Ang nangyayari ngayon, dahil dun sa SPG na rating, yung strong parental guidance, ginagamit ito para makalusot yung mga malalaswang eksena. Dahil ang SPG, in fact, under PG pa rin yun, yung classification na yun. Pero yung uh, ma uh, uh, maximum allowable, na mga eksena, doon yung pinapasok sa SPG. Ang problema nga po dito, ginagamit itong SPG para maipalusot, maipalabas yung mga eksena na katulad ng inirereklamo ninyo. Yung rape scene dyan sa ipaglaban mo sa ABS-CBN at saka yung the better half dyan din sa ABS-CBN na ang haba ng halikan at meron pang nakapatong yung babae doon sa lalaki hindi itong reklamo na ito, hindi lang galing sa akin. May public pressure po dito. Kinukulit po ako bakit nakakalusot ito. Explain ko muna sa inyo, naimbestigahan ko po kasi yung ipaglaban mo. So, inalam ko sa MTRCB kung paano nakalusot itong eksena ng rape doon sa ipaglaban mo. Nung kinuha ko po yung record, hindi pala ni-review yun. Okay? Ang sistema kasi, nung nakasanayan, nakalakaran, noong dating uh, pamunuan dyan sa MTRCB, halimbawa, sinabi rin naman sa akin sa orientation to eh, halimbawa, may 15 episodes ang isang teleserye. Ang ipare-review lang sa MTRCB, ay yung pilot episode. So, sa pilot episode, pwedeng hindi ganon kalaswa. Di po ba? Tapos, yung mga susunod na lalabas ng mga eksena, magsa-self-regulate na ang TV network. Nakikita ko doon yung problema, kaya po gusto kong matanggal yung SPG at self-regulation. Dahil po, inaabuso po nila itong pribilehyo na ito. So, yung sa ipaglaban mo, dyan po sa ABS-CBN, self-regulation po ang ginawa nila. Kaya po, 
ipinalabas yon at ginamit na lang po yung rating na SPG. Kahit ano pong gawin ko na magkaroon ng pagbabago po sa MPRCB at saka sa mga palabas na mga programa na ipinapalabas, wala niyo pong mangyayari mga ka-DDS. Alam niyo kung bakit. Isa lang po ako sa board members. 30 po yung board members doon. Ang mahirap, yung mga iba doon ay galing pa sa dating administrasyon. At may mga nakasanayan na po silang ginagawa doon. May mga iba doon na hindi sang-ayon sa pagbabago. Kaya lang, bakit pa tayo nasa MTRCB ngayon? Bakit pa... Ano, ano, ano nang silbi natin ngayon dyan sa MTRCB kung wala rin palang mangyayaring pagbabago sa telebisyon? Kung patuloy pa rin ang kalaswaan, ang violence, kung hindi naman pala susunod ang mga pamunuan ng board members ng MTRCB sa, sa direksyon ng bansa natin na magkaroon ng pagbabago. Sayang lang po mga kadidies, yung tax nyo na binabayad sa amin. Kung nakakap kung ipapalabas din ito mga malalaswang eksena na ipinagmamalaki pa ng mga TV network na sinasabi, di ba sabi nga sa ABS-CBN, you don't even have to go to the cinemas to watch sizzling hot scenes. Mapapanood nyo na sa telebisyon. Si Kisa Sinihan, ipalabas mo yan. Dahil ang tawag po dyan ay deliberate viewing. Yung pupuntahan mo, yung Sinihan para mapanood. At may classification dyan. Hindi ka makakapasok dyan pag hindi mo kasama ang magulang mo kapag hindi nararapat ang mga eksena. Pero yung, yung general public viewing, yung sa television na pagbukas mo, eh kahit sino napapanood yan, lalo na ng mga kabataan. So nakakalungkot po mga ka-DDS kasi kung patuloy pa rin po ang kalaswaan sa television dahil mas iniisip ang interest ng mga TV network, mas iniisip yung mga sponsors ng mga TV network yung nagbabayad sa kanila para sa mga programa nila kaysa sa interes ng taong bayan, lawan na ng mga kabataan, kung wala rin naman tayo magagawa doon, kung hindi natin, kung hindi natin makukumbin, kung, kung hindi natin makukumbinsi ang mga board members na pigilan itong mga malalaswang eksena sa telebisyon, eh magre-resign na lang po tayo. Magre-resign na lang po ako dahil hindi ko po maating na tanggapin ang buwis ninyo, ang ibinabayad sa akin, sweldo, tapos hahayaan ko lang po na patuloy itong mga basurang programa na to na ipinapalabas ng mga TV network para lang kumita sila, wala na po akong silbi dyan sa MTRCB. Kaya po, yun po yung nakakalungkot po. Karapatan po ninyo yan na magreklamo. Ireklamo yung mga programa na sa tingin nyo hindi angkop sa kabataan. Sabi nung iba, open-minded naman tayo. May explain natin yan sa mga anak natin. Dap, eh, tsaka yung eksena naman, eh, may mapupulutan ng aral. Pero dapat po ang treatment ng eksena at ng programa, yung pagkakagawa, ay dapat angkop pa rin sa mga kabataan. Kailangan pa ipakita mo ng detalyado ng, ng, in graphic? Kailangan pa graphic depiction o yung detalyado na pagpapakbukangkang sa babae, pagtatanggal ng damit, pagsasakal? Kung hindi po tayo magsasalita, we are serving the interest of the TV networks. Papayag ba kayo doon, mga ka-DDS? Kung gano'n lang din pala, eh dapat wala ng NTRCB. Sana yung pera nyo. Kung yung mga network na yan, nagsa-self-regulate, pinalalabas yung gusto nila ipalabas para sa mga commercial at sponsors nila, para sa mga, para sa kwarta. Hindi po ako kapit ko dito sa posisyon na to. Ngayon, kung hindi talaga mangyayari itong pagbabago na to, dahil may mga taong ayaw ng pagbabago, eh magre-resign po tayo. But I will still help and serve our country voluntarily. Ayun po, mga ka-DDS, I will bring this up to the chairman on Monday. I-update ko po kayo kung anong magiging feedback ko. Inaasahan ko po sana ang inyong suporta. Dahil karapatan nyo ito na proteksyon na ng mga anak ninyo, ang mga kabataan ng Pilipinas mula sa mga hindi angkop na programa palabas sa mga telebisyon para lang kumita sila. Sa Monday po, i-update ko po kayo. Salamat po.